Bonjour à tous, salut les entrepreneurs ambitieux, salut les experts comptables ou les futurs experts comptables. Aujourd'hui dans cette vidéo, je souhaite vous faire partager une réflexion que je peux avoir et que l'on a souvent dans l'entrepreneuriat lorsqu'on échange entre nous. Faut-il lire des livres pour réussir et quels sont les livres qu'il faut absolument lire Alors à tout de suite Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je souhaite, euh, où je souhaite vous faire réagir et que vous puissiez nous partager votre propre expérience, vos idées, vos conseils, puisque nous allons parler de lecture, chose que je ne fais très peu souvent et j'ai besoin d'avoir votre avis pour me convaincre sur cet aspect-là. Faut-il lire des livres pour réussir Voici la question et voici la problématique que nous allons relever aujourd'hui. Avant de commencer, je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur, mais surtout passionné par l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs, essentiellement à Paris et en Ile-de-France, pour les aider à développer et à pérenniser leur activité, leur business et leur patrimoine. Si vous nous découvrez, vous êtes le bienvenu sur notre chaîne et je vous invite immédiatement à aller vous abonner, sélectionner la clochette pour ne rien rater des prochaines actualités. Et puis bien sûr, si vous appréciez nos vidéos, mettez un pouce Posez des, vos questions en la zone commentaire et maintenant nous pouvons commencer. C'est en effet une question que je me suis posée récemment. En, même, en fait, c'est une question qui m'a été inspirée euh, récemment et euh, parce que sur Twitter, j'ai vu euh, un fil d'actualité où on se partageait, on s'interrogeait chacun pour savoir quel était le livre que nous étions en train de lire. Or, je ne lis pas, je ne lis jamais. Euh, la, le dernier livre que j'ai lu remonte à plus de 10 ans et encore, c'était une exception, c'était un ami qui l'avait lu. Et aujourd'hui, euh, je lis donc très peu. Et alors que tous les entrepreneurs qui réussissent, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de lire. Si on regarde les statistiques globales, a priori, il n'y a pas de quoi s'affoler. 9 Français sur 10 ont eu un livre entre les mains au cours mmh. de l'année écoulée. Mais quand on rentre dans le détail, ça se gâte. On s'aperçoit que plus d'un Français sur trois ne lit jamais ou lit moins de quatre livres dans l'année. Alors c'est évidemment insuffisant. Parce que la lecture, figurez-vous, que c'est excellent pour la santé, notamment pour le cerveau. Donc je me pose vraiment la question, faut-il absolument lire pour réussir Est-ce que vous avez, vous, une opinion là-dessus Utilisez la zone commentaire sous la vidéo. Autre raison qui me pousse à faire cette vidéo et à obtenir votre opinion, votre point de vue sur, ce, sur cette problématique, c'est parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve lors d'un événement entre entrepreneurs, lors, lors d'un événement à Mastermind, eh bien vient toujours la question où on fait un tour de table et chacun raconte le dernier livre qu'il est en train de lire ou conseille des livres qu que d'autres pourraient lire pour les aider dans leur business, dans leur entreprise. Eh bien, à chaque fois que ça tombe sur moi, je passe mon tour puisque je n'ai malheureusement pas de livre à lire en ce moment. Je ne lis pas de livre encore une fois et donc je n'ai pas de conseils à partager. Et pourtant, quand, je, quand on fait ce tour de table, à chaque fois, je vois une certaine passion de chaque entrepreneur à raconter le livre qu'il est en train de lire ou à partager le conseil de livre qu'il a lu et qui a révolutionné sa manière de voir, sa manière de, de raisonner dans son process, dans son business. Eh bien, plusieurs expériences ont montré toujours grâce à l'imagerie qu'une fois que vous avez refermé un livre, votre cerveau, lui, continue sur sa lancée. C'est-à-dire qu'on garde en tête ce qu'on vient de lire, ça fait fonctionner l'imagination, ça remplit la boîte à souvenirs, bref, ça renforce la connectivité neuronale. Alors en effet, je ne lis jamais, je ne lis jamais de livres, mais je lis des articles, j'écoute certaines vidéos, j'entends les opinions des uns et des autres, et cela me construit ma propre opinion. Je préfère finalement prendre des informations, prendre des choses et les rassembler, les consolider et les assimiler pour me faire ma propre opinion, plutôt que de peut-être lire l'opinion d'une personne euh, pendant un certain temps, à passer du temps à peut-être approfondir, c'est peut-être un défaut de ma part, mais approfondir l'opinion d'une personne. Peut-être que je, super, je survole un petit peu trop les choses, mais en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas encore été convaincu par la nécessité pour moi de lire un livre. 
lire une page internet et lire une page imprimée, euh, la lecture d'une page web fait travailler les régions du cerveau liées à la prise de décision ou la résolution de problèmes. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est un peu hors sujet. Une page imprimée sollicite les aires du langage de la mémoire et du traitement visuel qui sont des zones cérébrales qu'il ne faut surtout pas laisser en jachère. En plus, la lecture sur Internet est souvent fragmentaire, parfois polluée par des images, voire par de la musique. Plutôt que de le faire à travers un livre, ce que j'aime particulièrement, c'est de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est passionné dans son domaine pour échanger donc des compétences, des expériences mutuellement. Je préfère poser des questions qui aient une interaction plutôt que de lire un livre où il n'y a pas cette, toujours cette interaction. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et comme ce n'est que mon opinion et que je souhaite avoir le vôtre, dites-moi donc en zone commentaire quels sont vos livres actuellement, quels sont les livres qui vous, ont, euh, qui vous ont passionné, quels sont les livres qui vous ont fait changer votre vision du business, quels livres vous pourriez recommander à notre communauté. Donc utilisez cette zone commentaire pour le faire. Et dites-nous si le fait de lire un livre vous donne plus de chances pour réussir dans votre business. Partagez-nous votre avis et ainsi nous pourrons vraiment Peut-être moi aussi me faire changer d'avis. En tout cas, j'ai vraiment l'impatience de pouvoir vous lire dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils à partager tous ensemble. Allez, salut